വിശദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ദില്ലി കേരള ഹൌസിൽ ബീഫ് വിളമ്പി തുടങ്ങിയതോടെ കഴിക്കാനും വൻ തിരക്കായി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി അടക്കം നിരവധി പേർ ക്യാൻറ്റീനിലെത്തി ബീഫ് കഴിച്ചു അതിനിടെ കേരള ഹൌസിൽ പശുവിറച്ച് വിൽക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാജ പരാതി നൽകിയ വിഷ്ണു ഗുപ്തയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള വർഗീയ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് കേരള ഹൌസിൽ ഇന്ന് കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദില്ലി പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ബീഫ് വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടും കേരള ഹൌസിൽ നൽകി തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് പേർ ബീഫ് കഴിക്കാനായി മാത്രമെത്തി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമൊത്താണ് ക്യാന്റീനിലെത്തി ബീഫ് കൂട്ടി ഉച്ചകൂണ് കഴിച്ചത് അപ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവിഭവം തിരികെ കിട്ടിയ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഫാസിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്ന് ബീഫ് കഴിച്ച് ഇതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനാൽ ക്യാന്റീൻ അധികൃതർ പതിവിൽ കൂടുതൽ ബീഫാണ് ഇത്തവണ പാകം ചെയ്തത് പക്ഷെ തിരക്ക് കാരണം ഉച്ചയൂണ് നൽകി തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ബീഫ് തീർന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം രണ്ടാമതും ബീഫ് പാകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബീഫ് നല്ല ഉഷാറായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കഴിച്ചു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ട്രിപ്പ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തീർന്ന് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ മലയാളികൾ ഡൽഹി കേരള ഹൗസ് കാന്റീനിൽ നിന്നും ക്യാമറാൻ രാജീവ് കർണാടിക്കൊപ്പം സന്തോഷ് സർലിംഗ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംവരണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സംവരണത്തിന് പകരം മെറിറ്റായിരിക്കണം മാനദണ്ഡമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാവണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇടപെടൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംവരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം സവിശേഷമായ കോഴ്സുകളിൽ സംവരണത്തിന് പകരം മെറിറ്റായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ്മാരായ ദീപക് മിശ്ര പി സി പന്ത് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിരീക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ മറ്റു പരിഗണനകൾ കടന്നു വരുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്ന നിലപാട് കോടതി ആവർത്തിച്ചു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യോഗ്യതാ നിർണയത്തിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം അതേസമയം സംവരണം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിവിധ വിധികൾ വൈരുദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ആരോപിച്ചു പല ജഡ്ജ്മെന്റുകളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദി കമൻസ് നോട്ട് ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് ടെൻ ടു റിഫ്ലക്ട് ദി ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഇൻ പവർ അതിപ്പോൾ മാത്രമല്ല വണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുശങ്കരൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഫസൽ വധക്കേസിൽ സഹോദരൻ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്റെ മൊഴി സി ബി ഐ വ്യാജമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും പ്രതികളെ ചേർത്തത് വ്യാജമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും കേസിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമാദമായ ഫസൽ വധക്കേസിൽ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഫസലിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഫസലിന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ട പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശികൾ തന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞെന്നും തന്റെ മൊഴി പ്രകാരം അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നുമാണ് സി ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ താൻ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ പീപ്പിളിനോട് വ്യക്തമാക്കി ഫസൽ വധത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് താൻ സംശയിക്കുന്നു കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും സമീപിക്കും ഈ അന്വേഷണം ഇതിൽ ഞാനൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കിത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും നല
ക്യാമറമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനൊപ്പം പി വി കുട്ടൻ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതിൽ എപ്പോഴും പുതുമകൾ തേടുന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് ഐ എസ് സിറിയയിലെ അതിപുരാതന നഗരമായ പൽമിറ സ്തൂപങ്ങളിൽ കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പേരെയാണ് ഐ എസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊന്നത് ആളെയും കൊന്നുകിട്ടി സ്തൂപവും തകർന്നു കിട്ടി സിറിയയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൽമുറ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിലാണിപ്പോൾ സിറിയൻ സൈന്യവുമായി നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് നഗരം ഐ എസ് പിടിച്ചെടുത്തത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് സൈന്യം പൂർണ്ണമായും പിന്മാറിയതോടെ ഐ എസിന്റെ ക്രൂരവിനോദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പുരാതന സ്മാരക നഗരം യുദ്ധക്കളമായ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദിനം പ്രതി പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള പൽമുറ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള നഗരമാണ് സ്മാരകങ്ങൾ പലതും ഭീകരവാദികൾ അവരുടെ വിനോദത്തിന്റെ ഭാഗമായി തകർത്തു കഴിഞ്ഞു പൽമുറയെ രക്ഷിക്കാൻ ലോകം മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സിറിയയുടെ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ തമ്പടിച്ച ഐ എസിനെ തൊടാനായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് പേരെ വധിക്കുന്നതിനായി പൽമുറയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്തൂപങ്ങളിൽ അവരെ കെട്ടിയിട്ട് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ സ്ഫോടനം നടത്തി സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നു ഒപ്പം മൂന്ന് മനുഷ്യജന്മങ്ങളും പൽമുറയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയവരെയാണ് വധിച്ചതെങ്കിലും അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഐ എസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സിറിയയിലെ ചരിത്ര നഗരമായ പൽമുറയിലെ സ്മാരകങ്ങൾ കാണാൻ പ്രതിവർഷം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നത് ഐ എസിന്റെ അധീനതയിലായ ശേഷം പൽമുറ ഇപ്പോൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് തുടരുന്നു ഇന്ത്യയില്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിന് നിന്നുപോവാൻ വലിയ പാടാണെന്ന് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി ഇന്ത്യയാണെന്നും ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നും ദില്ലിയിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ ലോകം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇന്ത്യയോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമെന്ന് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഐ ഐ ടിയിലെ കുട്ടികളുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി ഇന്ത്യയെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപകൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിലവിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബില്യൺ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റോ ഫേസ്ബുക്കോ ഇല്ലാതെ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനും സുക്കർബർഗ് മറുപടി നൽകി ഇന്റർനെറ്റ് ഡോട്ട് ഓർഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നിലവിൽ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉടനെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഡോട്ട് ഓർഗ് മൂലം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അന്തരായ ആളുകൾക്ക് ചിത്രങ്ങളും മറ്റും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഉടനെ വരുമെന്നും സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റ് ഡോട്ട് ഓർഗ് മഹത്തായ ഒരു തുടക്കമാണെന്നും നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും സുക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദിവസവും ഓരോ ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടറെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിക്കൂ ആരോഗ്യം നന്നാക്കൂ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആപ്പിൾ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ഫൈബർ വൈറ്റമിനുമെല്ലാം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിരവധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഓർമ്മക്കുറവും തടയും അപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സിനെ പേടിക്കേണ്ട ആപ്പിളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലവനോയിഡ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച തടയുന്നു സ്ഥാനാർബുദം കരൾ ആജ്ഞയെ ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ആരോഗ്യം വെണ്മയുള്ള പല്ലുകളും സ്വന്തമാക്കാൻ പല്ലുതേപ്പില്ലെങ്കിലും ഓരോ ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ മതി ആപ്പിൾ ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉമ്മുനീര് ബാക്ടീരിയയെ തടഞ്ഞ് പല്ല് കേടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ദിവസം ഒരാപ്പിൾ വീതം കഴിക്കാം ഹൃദയധമനങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകൾ സഹായിക്കും ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യവും മിനറൽസും രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ച് സ്ട്രോക്ക
സ്ഥിരമായി ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഓരോ ആപ്പിൾ കഴിക്കൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് മണവും രുചിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലയാണ് കറിവേപ്പില കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കറിവേപ്പില ഉത്തമമാണ് ആമാശയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണപ്രദമാണ് തിമിരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ദഹനക്കേടനും പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കാം അതിസാരം ആമാശയ സ്തംഭനം കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങി കറിവേപ്പില തടയിടുന്ന അസുഖങ്ങളും എത്രയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തൊരു കറിശീലവും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കറിവേപ്പിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം വലിയ മരമായി മാത്രമേ കറിവേപ്പ് വളരൂ എന്ന ധാരണയാണ് പലർക്കും എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കറിവേപ്പില വരുന്നത് അവ കുറ്റിച്ചെടിയായി വിളയുന്ന വലിയ പാടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ ചെടിയായി നമുക്കും കറിവേപ്പില വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ചട്ടിയിൽ ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വീടിന് സുഭിഷിതമാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ കീടനാശിനി വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയതായുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തൈ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പലരുടെയും പരാതി കറിവേപ്പില മരത്തിന്റെ അടുത്തായി ആ മരത്തിന്റെ തന്നെ വേരിൽ നിന്ന് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന തൈകളാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈകൾ പിടിച്ചു കിട്ടാത്തതിനും പിടിച്ചാൽ തന്നെ നന്നായി വളരാത്തതിനും കാരണം ഇത് തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അധികം താഴ്ത്തു കൂടിയല്ലാതെ ഉപരിതലത്തിൽ സമാന്തരമായി പോകുന്ന വേരിൽ നിന്നുള്ള തൈ നട്ടാൽ അതിന്റെ വേരും ഉപരിതലത്തിലെ മണ്ണിൽ സമാന്തരമായിയാകും സഞ്ചരിക്കുക താഴേക്ക് പോവുകയുമില്ല അതിനാൽ ചെടിയുടെ വളർച്ച കുറയും വിളവും വിത്തിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ചെടിയാണ് നന്നായി വളരുന്നത് വിത്തിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ചെടിയാണ് നന്നായി വളരുന്നത് വിജയവാടയ്ക്കടുത്തുള്ള കൃഷ്ണാ നദിയുടെ കനാലുകളാൽ സമ്പന്നമായ പെത്വട്ലാപ്പുടി എന്ന കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള കറിവേപ്പില വിത്തുകളാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് മുംബൈ ചെന്നൈ വിശാഖപട്ടണം ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ വൻ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലോഡ് കണക്കിന് കറിവേപ്പില ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷൻ അടുത്തുള്ള സി എം എഫ് ആർ ഐ വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാലുവരെ കറിവേപ്പില തൈകൾ കിട്ടും ന്യൂസ് ഡെസ്ക്